గ్రేస్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఎంతోమంది మా డైట్ ప్రోగ్రాం ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్ ప్రోగ్రాం చూసి ఎంతోమంది సంతోషపడుతున్నారు ఎంతోమంది ఈ డైట్ ప్రోగ్రాం వల్ల లావు తాగుతున్నారు షుగర్ పర్మనెంట్ శాశ్వతంగా నివారించుకోగలుగుతున్నారు ముఖ్యంగా బీపీ థైరాయిడ్ కూడా నివారించుకోగలుగుతుంది దాన్ని బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్ అంటే లో కార్బోహైడ్రేట్ హై ఫ్యాట్ అంటే తక్కువ పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ కొవ్వు అయితే ఇంతవరకు మనకు జరిగింది ఏంటంటే ఇరవై సంవత్సరాల ముందు మన కొరకు జరిగింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇంతవరకు రోగాలు షుగరు బీపీ థైరాయిడ్ ఓవర్ వెయిట్ ఇవి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే చాలా వరకు ఉండేవి తర్వాత ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చైనా ఇండియా బ్రెజల్ దేశాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో కూడా షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ అనే సమస్యలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఇంతవరకు మనకి పాత ఇరవై సంవత్సరాలు బిఫోర్ పరిశోధన ప్రకారం డైటిస్టులు కానీ మన ఆరోగ్య మీద అవగాహన రీసెర్చ్ చేసేవారు కానీ ముఖ్యంగా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మనకి ఫ్యాట్ తినటం వల్ల ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది దానివల్ల కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ అవుతుంది కొలెస్ట్రాల్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది షుగర్ తర్వాత ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతుంది ఓవర్ వెయిట్ పెరగటం వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు వస్తున్నాయని వాళ్ళు నిర్ధారణ మనం ఆరోగ్య విధానం మీద పరిశోధన చేసి లైఫ్ స్టైల్ మీద పరిశోధన చేసి ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫ్యాట్ మంచిది ఫ్యాట్ తినటం వల్లనే అందరికి ఎనర్జీ తగ్గుతుంది ఈ కాలంలో ఎవరు కూడా ఒక రెండు ఒక ఇరవై ఐదు కిలోల బస్తా మోసేటోళ్ళు ఎంతో ఎవరు చాలా తక్కువ మంది వందలో ఒక ఇల్లో ఇద్దరో మోయగలరు మీ కంటిన్యూగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మేము ఒకటి రెండు మూడు ఎపిసోడ్లు ఏ ఉన్నాయో మీరు కంటిన్యూగా వినగలిగితే కంపల్సరీ మీకు మంచి అవగాహన వస్తుంది ఈ డైట్లో కూడా మీ మీకు ఎలాంటి అవత అవకతోకలు ఏం జరగవు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఎలాంటిది ఉండదు ముఖ్యంగా ఈ డైట్ ఎవరైతే షుగర్ని శాశ్వతంగా నివారించుకోగలరు అనుకున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ దీన్ని ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎపిసోడ్లు మూడు మీరు చూడగలిగితే దాని ప్రకారం మీరు దీన్ని చూసి మీ డైట్ని మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీరు ఫాలో కావచ్చు ఓకే ముఖ్యంగా ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ అంటే లో కార్బోహైడ్రేట్ హై ఫ్యాట్ దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోవాలి అసలు మనము ఏం తింటున్నాం మీరు ఇక్కడ మీరు ఎవరైతే టీవీ చూసే ప్రేక్షకులు మీరు గమనించాలా మనం ఏం తింటున్నాం అంటే ఏ మనిషి అయినా మూడు రకాల పదార్థాలు తీసుకుంటాడు అండి ఫస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దాన్ని పిండి పదార్థాలు అంటారు తర్వాత ప్రోటీన్స్ దాని మాంసకృతులు అంటారు తర్వాత ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు అయితే ఈ మూడు పదార్థాలలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం ఎనభై శాతం కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మీరు అన్నము దోశలు ఇడ్లీ వడ తర్వాత మన పిండి వంటలు ఇవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎప్పుడైనా మనకు టేస్టీగా ఉంటే మంచిగా తినాలనిపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే సెకండ్ మనకి ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ అంటే మనం బలానికి మన కండ పట్టడానికి మనకు మంచి ఎనర్జీ రావటానికి తర్వాత ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ కూడా మనకు అవసరం బ్యాడీకి ఎందుకంటే ప్రతి బాడీకి ప్రతి సెల్కి ఫ్యాట్ అవసరం కాబట్టి కంపల్సరీ తీసుకోవాలా అయితే ముఖ్యంగా ఇందులో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ డైట్లో ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైట్లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఇంతకుముందు మన జీవన విధానం మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే మన ఆరోగ్య విషయంలో మనం తినే ఫుడ్ విషయంలో మనం ఏం చేసేది అంటే ఎనభై శాతం కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థం తీసుకునేది పది శాతము కొవ్వు తీసుకునేది కానీ ఇందులో దాన్ని రివర్స్ చేస్తాం మనం ఈ కొవ్వు ఏదైతే ఉందో పది శాతం దాన్ని ఎనభై శాతం చేస్తాం ఎనభై శాతం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది పది శాతం చేస్తాం ఇందులో డైట్లో ఈ విధంగా మనం మార్చుకుని చేయగలిగితే మనకు చూడండి డాక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు మనకు షుగర్ తినిపిస్తున్నారు షుగర్ గోలు ఇస్తున్నారు అంటే మనం ఒక పర్సన్ దగ్గర మన మిత్రుడి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అన్నా మనం ఒక పదివేలు అప్పు తీసుకుని పదివేలు కట్టిన అయిపోయింది షుగర్ కూడా అంతే షుగర్ తింటున్నాం షుగర్ గోలి దాని దాని వరకు సరిపోతుంది ఆ డోస్ అలా కాకుండా దానివల్ల మనం జరిగే నష్టం ఏంటంటే కిడ్నీలు ఖరాబ్ కావటము అదేవిధంగా కళ్ళు ఖరాబ్ కావటము హార్ట్ ఖరాబ్ కావటము తర్వాత లివర్ ఖరాబ్ కావటము అట్ట న్యూరోపతి రావటము తర్వాత దీనివల్ల షుగర్ వల్ల అల్జిమర్స్ రావటం అలా ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాట్ అంటే మనకు ఒకటి ఫుడ్ ఫ్యాట్ ఒకటి రియల్ ఫ్యాట్ ఫుడ్ ఫ్యాట్ అంటే మన ఎగ్లో ఉన్న ఎల్లో ఫుడ్ ఫ్యాటే తర్వాత మనకి చికెన్లో కానీ మటన్లో వచ్చేది కూడా ఫుడ్ ఫ్యాటే తర్వాత మన ఆయిల్స్లో మనము ఇప్పుడు తీసుకునే రిఫైండ్ ఆయిల్స్ ఉన్నాయి మనకి రిఫైండ్ ఆయిల్స్ వల్లనే చాలా మందికి ఈ రోగాలు వస్తున్నాయి మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలా రిఫైండ్ ఆయిల్స్ మనం తీసుకోకూడదు నో అంటే నో తర్వాత మనం ఏం తీసుకోవాలా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనెలో మీకు ఎందుకు కొబ్బరి నూనె అంత మంచిదంటే తల్లిపాలలు ఏమున్నాయో కొబ్బరి నూనెలో అది ఉన్నాయి మనకి ప్రపంచ దేశాల్లో మనం మనం గమనించగలిగితే కేరళ వాళ్ళు ఫస్ట్ హెల్దీగా ప్రపంచంలో ఆరోగ్యకరంగా ఎవరైతే ఉన్నారంటే కేరళ కేరళలో అ
తర్వాత పెరుగు మీద మీగడి తర్వాత తప్పి జారిపోయి కూడా మీరు పాల మీద మీగడి తీసుకోవద్దు తర్వాత బటర్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు వీటన్నిటిలో నేను ఏదైతే చెప్పినానో వాటన్నిటిని మన ఫ్యాట్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ ఫ్యాట్ ఎంత తీసుకోవాలి కొలతలు మనకి డెబ్బై నుండి వంద గ్రాములు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఎవరికైనా ఈ షుగర్ డైట్ కానీ ఓవర్ వెయిట్ డైట్ కానీ నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ని మీరు డైట్ స్టార్ట్ చేసిన వారు మీకు ఏదైనా కొంచెం వీక్నెస్ బలహీనత అనిపిస్తే కంపల్సరీ కొంచెం మీరు దీనిలో ఫ్యాట్ పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత ముఖ్యంగా ఇందులో ఫస్ట్ పిల్లర్ ఏంటంటే మనం ఫ్యాట్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ డెబ్బై గ్రాముల నుండి వంద గ్రాముల వరకు సెకండ్ పిల్లర్ ఏంటంటే మనం కంపల్సరీ మూడు నిమ్మకాయలు తీసుకోవాలి దాన్ని మంచిగా పిండి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో మూడు నిమ్మకాయలు పిండి మీరు తీసుకోవాలి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఫోర్ పిల్లర్స్లో ఫస్ట్ పిల్లర్ ఫ్యాటు ఫ్యాట్ అంటే మన ఆయిల్స్ అన్ని తర్వాత సెకండ్ పిల్లర్ ఏమో మూడు నిమ్మకాయలు మూడో పిల్లర్ ఏమో టూ లీటర్ల వాటర్ కంపల్సరీ మంచి నీళ్ళు నాలుగు లీటర్లు కంపల్సరీ మీరు తీసుకోవాలి మూడు లీటర్లు ఇంకా ఎండాకాలం అయితే ఇంకొక లీటర్ ఎక్కువ తీసుకున్నా మంచిది ఫోర్త్ పిల్లర్ ఏంటంటే మనకు మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్ ఎందుకంటే ఇందులో మనకు ప్రోటీన్ కూడా అవసరం కాబట్టి మల్టీ విటమిన్ టాబ్లెట్తో సహా బాదము పిస్తా అక్రోట్ ఈ మూడింటిని నైట్ నానబెట్టి పొద్దున్న లేచినామంటే మీరు తీసుకోవచ్చు వాటి తొక్క తీసేసి తీసుకోవచ్చు వీటితో పాటు మీరు గుమ్మడి గింజలు ఒక స్పూన్ నుండి ఐదు స్పూన్లు ఒక స్పూన్ తీసుకోవచ్చు రెండు స్పూన్లు తీసుకోవచ్చు లేదంటే రోజు ఐదు స్పూన్లు తీసుకోవచ్చు తర్వాత పొద్దు తిరుగుడు గింజలు తర్వాత ఇందులో మనకి నువ్వులు తర్వాత అవిష గింజలు ఈ రెండింటిని మంచిగా ఒక వంద గ్రాములు వంద గ్రాములు తీసుకుని మంచిగా ఆవు నేలో ఫ్రై చేసి మెత్తగా దంచి పొడిలాగా చేసుకుని రోజు ఐదు స్పూన్లు పది స్పూన్లు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది ప్రోటీన్ పిల్లర్ ఏదో ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అంటే ఆయిల్స్ నేనైతే ఏదైతే చెప్పానో ఆరు రకాల ఆయిల్స్ కంపల్సరీ మీరు తీసుకోవాలి ఆరు రకాల ఆయిల్స్లో ఏదైనా కొబ్బరి నూనె కొంచెము ఆవు నెయ్యి కొంచెము తర్వాత బర్రె నెయ్యి కొంచెము చీజ్ కొంచెము పెరుగు మీద మీగడు కొంచెం తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కానీ మీకు ఎవరికైతే మంచి రిజల్ట్స్ రావాలని కొబ్బరి నూనె మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటుంది సరే మీ కొబ్బరి నూనె మీకు నోటికి సరిగా రుచి అనిపిస్తలేదు మీకు అది మీకు పడతలేదు అన్న టైంలో వేరే తీసుకోవచ్చు సెకండ్ పిల్లర్ ఏమో మూడు నిమ్మకాయలు పిండుకుని తాగాల మూడో పిల్లర్ ఏమో నాలుగు లీటర్లు వాటర్ తాగాల ఫోర్త్ ఫోర్త్ పిల్లర్ ఏమో ఒక మల్టీ విటమిన్ తర్వాత నేను చెప్పిన ఏదైతే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో నేను చెప్పిన మన మన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమున్నాయో తీసుకోవాలి వీటిల్లో మీరు గుర్తుంచుకుని తినే విధానం ఏంది ఇందులో ఫోర్ పిల్లర్స్ మూడు రూల్స్ ఇందులో మూడు రూల్స్ అంటే మూడు నియమాలు మూడు నియమాలు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనము ఎప్పుడు ఇది ఎలా తినాలంటే ఫస్ట్ మనము ఇది ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో ఫుడ్ని ఇందులో బాగా గుర్తుపెట్టుకోరు ఫుడ్ని మొత్తం దగ్గర పెట్టుకుని ఏమేమి కావాలో ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకుని మొత్తం ఫుడ్ ఒక దాని వెనక ఒకరి దాని వెనక మొత్తం తినేసేయాలి కానీ ఇది దీని ఒక పది నిమిషాలు ఇది దీన్ని పది నిమిషాలు తినకూడదు ఎందుకంటే ఈ డైట్లో ఈ కీటో సిస్టంలో ముఖ్యంగా మనకు జరిగేది ఏంటంటే మనకి లివర్కి కిడ్నీకి బోడని పడుతుంది మీరు చేసే దాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసిన వాళ్ళు అయితే ఈ డైట్లో దానికి రెస్ట్ ఇస్తాం దానిలే అదే మనల్ని రిపేర్ చేస్తుంది ఓకేనా ముఖ్యంగా మనం చేసే ఈ డైట్లో ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో మూడు నియమాల్లో ఫస్ట్ నియమం ఏంటంటే మనం ఏదైనా మనం ఫుడ్ పెట్టుకున్నాం కడుపు నిండా తినండి ఇంకా కింద కూర్చుని తింటే మీరు ఎంతైతే తింటారో అంతే తినగలరు ఇంకా టేస్ట్ ఉందని కూడా ఎక్కువ తినకూడదు చూడండి ఆకలి అయింది ఆకలి తీరవద్దు వరకు తినాలా ఆకలి తీరే వరకు తినాలా కడుపు నిండా తినాలా తర్వాత ఆ రుచి ఉంది కదా నేను రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తినకూడదు ఈ డైట్లో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మీరు ఒక ఫుడ్ మొత్తం పెట్టుకున్నారు తినేసారు ఓకే అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ నియమం సెకండ్ నియమం ఏంది ఇందులో మీరు తిన్నప్పుడు నీళ్ళు తాగుతారు కదా ఈ ఈ డైట్లో నీళ్ళు తాగినా పర్వాలేదు తాగకుంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఈ నియమంలో అయితే నీళ్ళ బదులు వేరే తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఇది కంపల్సరీ తీసుకున్న వాళ్ళకి మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మేము దీని మీద మాకు వచ్చిన మేము ఇప్పటి వరకు ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక వెయ్యి వెయ్యి నుండి పదివేల మందికి మనము వీటి గురించి మనం చెప్పటము చేయటం అన్నీ చేస్తున్నాం వాటిలో మంచి రిజల్ట్స్ ఎవరు చేస్తున్నారంటే ఈ నియమాలు ఏదైనా భోజనం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ భోజనం అంటే మనం ఏదైతే ఈ డైట్లో మనం తీసుకునేటప్పుడు ఓకేనా ఇందులో మూడు డైట్లు ఉంటాయండి దీనిలో వన్ మీల్ డైట్ టూ మీల్ డైట్ లిక్విడ్ డైట్ ఇందులో లిక్విడ్ డైట్లో వాటర్ ఎలాగైనా ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అది దానికి లెక్క రాదు ఓన్లీ వన్ మీల్ డైట్ టూ మీల్ డైట్లు నార్మల్ డైట్ మూడు డైట్లలో కంపల్సరీ ఈ మూడు నియమాలు పనిచేస్తాయి ఫస్ట్ ఆకలైనప్పుడే తినాలి కడుపు తీర తినాలా ఓకేనా తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఎప్పుడైతే అన్నం తినేటప్పుడు నీళ్ళు తాగదు ఒకళ్ళు నీళ్ళు తాగాలనిపిస్తే మీకు మజ్జిగ నీళ్ళు లేకుంటే మజ్జిగ అంటే ఒక స్పూ రెండు స్పూన్లు పెరుగులో
తర్వాత చిక్కుడుకాయ తీసుకోకూడదు తర్వాత అట్టికాయ తీసుకోకూడదు బటాణీ తీసుకోకూడదు తర్వాత మా పాంప్లెట్ మేము ఎవరికైతే అవేర్నెస్ క్యాంప్ ఇచ్చినో మా పాంప్లెట్ మా బుక్స్లో ఇచ్చినో మీరు చదువుకోండి దాన్ని ముఖ్యంగా తర్వాత తీసుకునే ఏమి మనం ఏం తీసుకోవాలి కూరగాయల్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి ఆకూరలు అన్నీ అన్లిమిటెడ్ మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు ఆరు కూరలు మీరు ఎంత తీసుకుంటే అంత మంచిగా డైట్ కూడా తొందర రిజల్ట్స్ వచ్చేది డైట్ కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా లేకుండా ముందుకు పోతుంది నాన్ వెజ్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకునే కాన్స్టిపేషన్ వచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మన ఫైబరు మనం చూడండి నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ ఫైబర్ తీసుకోవాలి ఫైబర్ ఫైబర్ అంటే మనకు వెజ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి వెజ్ తీసుకునే వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తీసుకునే అవసరం లేదు కానీ ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెట్టి నేను ఇచ్చిన పాంప్లెట్ కానీ నా టీవీ యాడ్ చూసేటోళ్ళు కానీ తర్వాత నా ప్రోగ్రామ్ గ్రేస్ టీవీలో ఎవరైతే చూసేటోళ్ళు కానీ ముఖ్యంగా మీరు తినే విధానం ఏందో మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది మీరు తినే విధానం నాన్ వెజ్ తినేటోళ్ళు అనుకో పొద్దున ఒకటి నుండి ఆరు గుడ్లు తినండి అంటే ఆరు తినాలని లేదు ఒకటి తినొచ్చు రెండు తినొచ్చు మూడు అసలు తినకుండా కూడా ఉండొచ్చు జీరో నుండి ఆరు అన్నట్లు ఓకే రైట్ తర్వాత అదే మీరు రెండు ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు దేని వేసుకోవచ్చు నేను వెజిటే నేను చెప్పినా కదా ఆ కూరలు అన్నీ అన్లిమిటెడ్ అని దొ మీరు తోటకూర ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు బచ్చలకూర ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు గోంగూర ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆకూరలు ఏమైనా ఉన్నా మీరు ఆకూర ఆమ్లెట్ వేసుకుని తినొచ్చు మార్నింగ్ రెండు ఆమ్లెట్ తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి నూనె వేసుకుని లేకుంటే ఆవు నెయ్యి వేసుకుని లేకుంటే బర్రె నెయ్యి వేసుకుని లేకుంటే చీజ్ వేసుకుని లేకుంటే బటర్ వేసుకుని లేకుంటే పెరుగు మీద మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అలా చేసుకోవచ్చు సరే మీరు ఎలా తినాలా పొద్దున పొద్దున లేచినామంటే నేను చెప్పినా కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తం తిని తర్వాత ఆమ్లెట్ తిని మీరు వాటర్ దాగి క్లోజ్ చేసేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓవర్ నేను ఇక్కడ ఒక నియమం చెప్పిన మన మూడు నియమాల్లో ఒక నియమం ఆకలి అయినప్పుడే తినాలి అంటే మనం తిన్న ఆహారం స్టమక్లో పోయి తర్వాత ఇంటెస్టెన్స్లో పోయి మొత్తం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టమక్లో ఆకలి అవుతుంది ఆకలి అయిందంటే మొత్తం ఫుడ్ స్టమక్లో మొత్తం వెళ్ళిపోయి మొత్తం మొత్తం డైజెస్ట్ అయిపోయిందని అర్థం అయితే ఆకలి అయితేనే మనకు తినాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మనం ఎప్పుడైతే మన సెకండ్ ఎప్పుడు తినాలా మళ్ళీ లంచ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఆకలైనా ఇందులో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ నైట్ సఫర్ అనేది లేదండి ఆకలి అయినప్పుడే తినాలా మార్నింగ్ తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఆకలి అయినప్పుడు తినాలా ఓకే ఆకలి అయినప్పుడు తిన్నాం ఏం తిన్నావు మళ్ళా చికెన్ నా నాన్ వెజ్ తినేటోళ్ళు అంటే మామూలుగా మళ్ళీ మీకు ఒకవేళ మళ్ళీ మా ఆమ్లెట్ తినాలంటే ఆమ్లెట్ తినొచ్చు లేకుంటే చికెన్ ఫ్రై లేకుంటే మటన్ ఫ్రై లేకుంటే మీరు ఫిష్ ఫ్రై ఏదైనా మనం కొబ్బరి నూనెతో కానీ నేను చెప్పిన ఆవు నెయ్యితో కానీ మీరు మంచి ఫ్రై చేసుకుని తినొచ్చు సరే నాన్ వెజ్ మీరు తినలేరు ఏం తినాలా నేను చెప్పిన ఆకూరలు ఉన్నాయి కదా ఆకూరలో నేను పది ఆకూరలు మంచివి చెప్పిన పది తినే చెప్పిన పది తినని చెప్పిన నా నా దగ్గర ఎవరైతే మా క్యాంప్స్ ఇన్న వాళ్ళు కానీ మా ప్రోగ్రామ్ చూసేటోళ్ళు కానీ మా స్క్రీన్ మీద పాంప్లెట్లో మేము ఒక పది తినే పది తినని చెప్పి ఏదైతే తినని ఉన్నాయో వాటి కూర చేసుకోండి ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు పుట్ట కొడుకులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మామూలుగా పన్నీర్ తీసుకోవచ్చు అందులో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేకుంటే మీరు పన్నీర్ కాకుంటే మీరు ఇంకోటి ఏంది మనకి ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉన్నది ఏంది మనకి పుట్ట కొడుకులు పుట్ట కొడుకులు తీసుకుని మంచిగా ఫ్రై చేసుకుని తినొచ్చు ఓకేనా ఓకే ఆఫ్టర్నూన్ ఒక మళ్ళీ ఆకలి ఏంది తిన్నారు మళ్ళీ సెకండ్ ఏం తినారు మళ్ళీ నైట్ ఆకలి ఏంది ఆరు గంటల ఆకలి ఏంది తినండి ఏడు గంటల ఆకలి ఏం తినదు ఎనిమిది గంటలకు ఆకలి ఏం తినదు మీకు ఎప్పుడైతే ఆకలి అయితే అప్పుడు తినాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ డైటు ఇప్పుడు దాకా నేను వివరించబడింది ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు సెకండ్ వీడియోలో థర్డ్ వీడియోలో చూడొచ్చు ముఖ్యంగా మీరు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసుకుని ఈ డైట్ మూడు నెలలు మూడు నెలలు అనేది కాదండి మూడు నెలలు చాలా మందికి తగ్గిపోతుంది మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఎన్ని నెలలు అయినా వాడచ్చు ముఖ్యంగా మీరు ఈ డైట్ వాడే ముందు నా స్క్రీన్స్లో మీరు నా నెంబర్ చూసి నాకు ఫోన్ చేయ